پاکستان کی سب سے پہلی نہاری جو دہلی نمک والے پھاٹک سے سٹارٹ ہوئی اور پھر لاہور میں اندرون لوہاری گیٹ میں آ کے آباد ہوئی حاجی صاحب نہاری والے وقت کے ساتھ جدت اختیار کرتے ہوئے جیل روڈ پہ ان کی ایک برانچ بنائی گئی جس کا مقصد ان لوگوں تک اس ذائقے کو متعارف کروانا تھا جو اندرون جاتے ہوئے ہچکچاتے تھے مزید یہ کہ یہاں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بھی آپ نہاری کھا سکتے ہیں اور یہاں آتی ہے ایک خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو بیف نہیں کھا سکتے یہ ہے مٹن کی نہاری جس میں روغن کی جگہ دیسی گھی استعمال ہوتا ہے اور گوشت استعمال ہوتا ہے مٹن جوائنٹس کا جن کو انگلش میں مچھلی بھی کہتے ہیں آج کی ویڈیو حاجی نہاری کے نام ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لوکیشن سے اسی لوکیشن میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ جیل روڈ پہ جیسے چڑھیں گے نا آپ نے جیل روڈ پہ چڑھتے ہی جو ہے نا اپنے ڈیوائڈر سے اندر ہو جانا لیفٹ سائڈ پہ اور آگے آ کے اپنے فسٹ سیکنڈ لیفٹ جو ہے نا آپ نے لینا ہے تو آپ اندر آئیں گے تو یہ ہے پوائنٹ جہاں پہ یہ ہے جی حاجی نہاری یہ بلڈنگ ہے یہاں پہ یہ ہے المشہور حاجی صاحب نہاری والے دس از دا پوائنٹ اچھا یار یہ یہاں پہ سین چل رہا ہے ماشاء اللہ وہاں پہ جو ہے نا نہاری کی پلیٹیں بن رہی ہیں یہاں پہ ان کے بعد ماشاء تڑکے لگ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ روٹیاں اور نان وغیرہ لگ رہے ہیں اور شیر مال جو ہے وہ لگے رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر اس کے یہ شیر مال رکھے ہوئے ہیں یہ جی یہ بیف ہے بیف بنا رہے ہیں ماشاء اللہ نلی نہیں اچھا یہ نلیاں ہیں ٹھیک ہو گیا یہ یہ مغز ہے یہ تری آ گئی اچھا اب یہ اس کو تڑکا لگے گا ارے یہ دیسی گھی گرم ہوا ہے یہاں بڑی کما کی خوشبو آ رہی ہے یہ پیاز ہے صحیح خوشبو چینج ہو گئی ہے خوشبو چینج ہو گئی ہے نہیں آ رہی صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا اوہ ماشاء اللہ اوئے اچھا جی آپ کا نام زمان سلطان دونوں آپ ہی ہیں جی اچھا ٹھیک اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کو یہاں پہ مٹن نہاری کا کانسیپٹ کیا ہے سر مٹن نہاری کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا یہ جاتا ہے کریڈٹ میری چاچی کو میں اس کے بارے میں ایک بات مانتا ہوں کہ نہاری ہوتی صرف بیف کی ہے جی بالکل چکن نہاری بھی کوئی چیز نہیں ہے مٹن نہاری بھی کوئی چیز نہیں ہے لیکن آپ میں لاسٹ ٹائم کے پاس آیا تھا میری آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہم موجود ہیں نہاری کے لاہور کے اندر بالکل پاکستان میں اور میں مانتا ہوں اس بات کو تو آپ نے کہا کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ مٹن نہاری کوئی چیز ہے تو پھر وہ کوئی چیز ہے تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ ہماری ایک چاچی تھی ان کو تھا کینسر اچھا تو ان کو بڑا گوش ہو گیا تھا بند اچھا تو وہ کہتی تھی میرا نہاری کھانے کو دل کر رہا ہے اب گھر کی چیزیں ہاں تو وہ کہتی تھی بڑا تو بند ہے تو ہم نے کہا مٹن ان کو اجازت تھی اور مٹن نہاری پھر ہم نے گھر میں ٹرائی کر کر کے کر کر کے ان کے لیے کہ یار ہماری چاچی نے کھانی ہے تو ان کے لیے ہم نے ٹرائی کی تھی اور دیسی گھی میں بنائی تھی روغن بھی ان کو منع تھا تو ان کو ہم نے ٹرائی کی تو ہم نے خود کھائی ہمیں بذات کے خود ٹیسٹ بہت اچھا لگا اچھا تو پھر اس کو ہم نے کہا کہ یار کیوں نہ اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے اچھا اس میں ڈفرینٹ کیا ہے اب دیکھیں جو بیس ہوتی ہے اس کی جو بیس ہے نا وہ روغن ہوتا ہے بیف پکس لو ٹھیک ہے اس کی ہڈیوں کا جو گودا پک پک کے وہ جو یخنی نکلتی ہے ساری کیونکہ میں خود بناتا رہتا ہوں گھر پہ نہاری کبھی کبھی جب کبھی مجھے گھر سے پریشر ہوتا نا کہ آج ناشتہ آپ بنائیں گے تو پھر ہم نہاری خود بنا دیتے ہیں ہاں وہ ہر بندے کی ایک دن کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے ہاں تو وہ سین مٹن میں یہ چیز نہیں ہوتی مٹن میں دیکھیں ہوتی ہے لیکن اس میں نا صرف گوشت کا حصہ دیکھنا پڑتا ہے اب جیسے کہ بیف میں تو آپ ران کا بھی لے لیں گے گوشت بھی ڈال لیں گے مٹن میں ہم صرف جوائنٹس لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر وہ جو اس کے گٹ ہیں ٹکنیس وہ آتے ہیں تو تاکہ اس کے گٹوں کا بھی جو ہے نا مٹن کے اندر اس کا روما نکلتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ مٹن کی دوسرے گوشت کی نہاری پکائیں گے وہ مزہ نہیں آئے گا اور ہم یہ جو مٹن نہاری پکاتے ہیں یہ ہم دیسی گھی میں پکاتے ہیں اچھا جی ہاں ٹھیک ہے اس کا فیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے صحیح ہے اور دوسری بات یہ ہم نے اس کو مٹن کو دیسی گھی میں اس لیے پکاتے ہیں جب ہم نے انٹروڈیوس کرائی تو کئی لوگ آتے ہیں یار اس میں کوئی بڑے گوشت کا ٹچ تو نہیں ہمیں بڑا گوشت منع ہے کوئی کہندہ کسی پی نے منع کیتا ہوا ہے کوئی کہندہ ڈاکٹر نے منع کیتا ہوا ہے تو اس لحاظ سے ہم یہ کہنے جو گئے ہیں کہ اس میں بڑے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے اس کو ہم دیسی گھی آپ نے اس میں اس کا روغن استعمال کیا ہاں روغن کی کمی پوری کرنے کے لیے آپ نے دیسی گھی استعمال کیا ہاں جی بالکل اس لیے وہ روغن کی کمی پورا کرنے کے لیے دیسی گھی استعمال کیا پرائسز کیا کہیں کی جو ہماری مٹن نہاری ہے وہ ہم اٹھارہ سو روپئے کی ہے اس کے اندر ایک جوائنٹ ہوتا ہے اچھا اور جو دیسی مرغی ہے اس کے اندر ایک پیس ہے چاہے آپ کوئی سا بھی لے لیں تھائی چیسٹ ونگ وہ نو سو روپئے کے آپ کتنے پیس کرتے ہیں مرغی کے مرغی کے آٹھ پیس کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کے اندر آپ جو ہے کئی لوگ شوق رکھتے ہیں
चाहे देसी मुर्ग में डलवा लें मटन में डलवा लें ठीक है वो आपकी अपनी पसंद है ये जो मगज आप यहाँ पे दे रही है बड़े गोश्त का ही मगज है ये छोटे गोश्त का मगज है बीफ निहारी में देते हैं जो बीफ निहारी में देते हैं वो हम बड़े का देते हैं और जो मटन निहारी में देते हैं वो हम बकरे का मगज देते हैं ठीक है अब हम जब ट्राई करना चाहें आपसे तो आपने जो स्पेशल हमें कहा था कि संडे को आपने आना है और आपने हमें मटन की निहारी ट्राई करवानी तो उसमें हमें आप क्या सजेस्ट करते हैं मटन मेरा ये मानना है कि मगज़ को निहारी के साथ नहीं खाना चाहिए ठीक है मेरी अपनी एब्जर्वेशन है अपनी मेरी जजमेंट है उसकी वजह यह है कि मगज़ का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉग होता है बिल्कुल निहारी का फ्लेवर डेड कर देता है वो बिल्कुल ऐसे ही है अब आप क्या सजेस्ट करें तो अब उसमें यह है कि हम आपको मटन निहारी लगा देंगे तो अगर आपने मगज़ नहीं खाना तो आप जस्ट प्लेन खा लें और अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो मटन की निहारी के अंदर हम आपको बीफ की नली डाल के दे सकते हैं हम आपके सिर्फ मटन अलग ट्राई करेंगे बीफ अलग ट्राई करेंगे डन हो गया हम आपको मटन अलग देंगे चिकन बेस तो सेम है बेस तो सेम है हाँ जी 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 बेस सेम है हाँ। जी बिल्कुल मटन मटन ने हरी ट्राई कर लेते हैं तो साथ में बीफ हरी काफ़ी अलग ट्राई कर लेते हैं वो नली ठीक हो गया ठीक है ठीक हो मगज आप हमें अलग से दे दें ठीक है दिल के हम ऑप्टिम बाइट बना के उसकी चेक कर बिल्कुल बिल्कुल डन हो गया टाइमिंग मुझे बता देंगे आपकी शॉप की आ, जो हमारी ये, ये मटन निहारी मटन निहारी का भी मटन निहारी जो सिर्फ सैटरडे और संडे को मिलती है ठीक है उसके अलावा नहीं होती और आज संडे है तो रेस्टोरेंट लोग लाहौरी जो सुबह नाश्ता बड़े शौक से करते हैं संडे को खास तौर पे छुट्टी संडे तो वैसी छुट्टी है ना कोई सी भी वो छुट्टी आ जाए छुट्टी तो हम अपना रेस्टोरेंट सुबह आठ बजे ओपन कर लेते हैं आठ बजे जी यानी आप अंदरून से बाहर हट के काम कर जी ठीक है बिल्कुल तो इन शैठे बैठे होते हैं आप लोग हम रात बारह बजे तक अच्छा यानी सारा दिन सारा दिन मटन हर एक हफ्ते को इतवार को सारा सैटरडे को एडिशनल डिश होती है सारा दिन मिलती है अच्छा अच्छा लेकिन एक इसमें वो है बैट पॉइंट के लिए अगर तो मटन या देसी मुर्ग सैटरडे को ख़त्म हो गई तो फिर वो ख़त्म हो गई वो संडे को नहीं मिलेगी माशा एक ही दफ़ा लेते हैं जी वो एक ही दफ़ा पकाते हैं अल्लाह आपको थोड़ा हिदायत दे आप दोनों दिन अलग अलग ले लिया करें शहर हमारे सामने जो है नाश्ता आ गया स्पेशल वैसे तो मैंने अंदरून वाली ब्रांच से खाई हुई है इस ब्रांच का टेस्ट मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन शायद कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है मुझे अपनी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि शायद थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पे जो है ना स्पेशल जो चीज़ है वो ये मटन की निहारी है और ये मटन निहारी जो है सिर्फ संडे को सैटरडे को अवेलेबल होती है और एक बात मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ मतलब रिव्यू जो भी टेस्टिंग से पहले मैं आपको बता दूँ ये जो पॉइंट है ना ये टोटल आप इसको एक रेस्टोरेंट भी कंसिडर कर सकते हैं ये फैमिली पॉइंट है यहाँ पे अक्सर फैमिली जो है सुबह संडे की सुबह यहाँ पे नाश्ता करवा बैठा हुआ और यहाँ पे अक्सर फैमिलीज जो है यहाँ मेरे बैक पे बैठ के नाश्ता कर रही हैं कैमरे की बैक साइड पर भी हैं और ऊपर पूरा फैमिली हॉल है वहाँ पर भी फैमिलीज नाश्ता कर रही हैं तो आप फैमिलीज़ के साथ संडे को अगर अच्छा नाश्ता अंदरून वाला नाश्ता करना चाह रहे हैं अक्सर लोग मुझे पूछते हैं भाई अंदरून के खाने का आप फैमिली का खाना चाह रहे हो तो कैसे खाएंगे तो अंदरून के खाने में से ये निहारी हम हाजी निहारी जो है ये अंदरून ही का नाश्ता है अंदरून ही का खाना है अंदरून का खाना आप फैमिली इन्वायरमेंट में बैठ के साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में बैठ के आप जेल रोड ब्रांच में खा सकते हैं अभी इसको स्टार्ट करते हैं इसको ट्राई करते हैं पहले बीफ निहारी ट्राई करते हैं उसके बाद जो है मटन की मछली है उसके साथ ये जो निहारी है इसको ट्राई करेंगे अच्छी दोनों की बेसिस डिफरेंट है ये है बिल्कुल बीफ की बेस के अंदर बनी हुई है और इसकी जो बेस है ये मटन और चिकन की बेस में बनी हुई है पहले बीफ ट्राई करेंगे इन शाला जिनकी एक्चुअल सिग्नेचर निहारी है उसके बाद जो है हम जाएंगे मटन की तरफ ये रेशे वाली बोटियाँ हैं इसको जो है ना ये इसके निहारी में डिप करेंगे यार गोश्त की क्वालिटी बहुत कमाल है गोश्त की जो क्वालिटी है ना यहाँ मीट की क्वालिटी बहुत ज्यादा है ऐसे रूई की तरह नरम है ना घूम जा के घुल गया बहुत ज्यादा यार और निहारी की जो बेस है जो सिंपल निहारी है वो बहुत ज्यादा बनी हुई है लाइट मसालों के साथ एक्चुअल जो बीफ का फ्लेवर है इसमें वो आ रहा है मैं अगर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ये अंदरून वाली से बेहतर लग रही है पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इसकी निहारी जो ना बहुत मजे की लग रही है मुझे 
बहुत लाइट फ्लेवर के साथ अंदरून से अंदरून जिन्हें आए हैं उससे थोड़ा बेहतर फ्लेवर लग रहा है मुझे इसका अभी ये जो ना यहाँ से नली लेते हैं थोड़ी सी नली मैंने अलग ली है क्योंकि मैं ताकि इसको दोनों नहारी का टेस्ट कर लूँ ये नली लेते हैं और साथ में थोड़ी सी नहारी लेते हैं इसके ऊपर यार बहुत अलग है गेंद की मंडली नारी इसको ट्राई करते मेरे देसी घी में बनी हुई है और यार ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है वही 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 यार दिस इज अमेजिंग मैं एक बात कंफर्म है जो निहारी होती बीफ की ही है लेकिन बहुत कमाल है यार मतलब ये बता रहे थे कि इनकी चाची को कैंसर था उसकी वजह से उन्होंने स्टार्ट किया ये और दिस इज़ रियली वेरी अमेजिंग यार मतलब इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट है लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत कमाल का है मैं सरप्राइज हो गया यार बहुत मजेदार चीज़ है यार मैं दिल्ली में यही खाई जाऊँ बस बार बार मेरे को गोश्त कैसे कमाल है बना यार ये और साथ में भाई मैं पैक करा के घर लेके जा रहा हूँ फैमिली के लिए बीफ हरी तो आप खाते रहते हैं ये आपको बाकी जितनी भी जगह पे होती है ना बस सब में बिहारी निहारी की जो बीफ बेस है ना वो सेम होती है बीफ होती है बस ये बोटी चेंज करते हैं ये पक्की मटन में हुई यार वेरी गुड और ये ऑप्टीमम बाइट में आते हैं ऑप्टीमम बाइट में थोड़ा सा अपने रूल को ब्रेक करने लगे रूल तोड़ने लगे हैं क्योंकि अपने लिमिट से आगे जाके चीज़ें बनती हैं मगज लेंगे मटन का मटन ही की मछली की बोटी और मटन ही की निहारी के ऊपर जो है ऊपर हम अपने लवाजमा डाल के एक पूरी बाइट बनाते हैं थोड़ी सी बड़ी चाहिए जो जी पहले सबसे पहले जो है ना ये मटन गॉन ये आ गई जी ये उसके बाद थोड़ा सा मगज उसके बाद थोड़ा सा मिर्च थोड़ा सा अदरक This is the optimum bite of mutton nari. मैं अपनी बात पे कायम हूँ नारी को मगज साथ नहीं खाना चाहिए अकेली ही नारी बहुत कमाल की यार बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ यहाँ पर जो ना आपको ठंडे वाले दिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको साथ में रसी भी मिलेगी ये वाली ये इनकी स्पेशल रसी है सिर्फ ठंडे को मिलती है एक और चीज़ भी है यहाँ पर ही खाता हूँ अभी आपको दिखाता हूँ उसके बाद यार बहुत अलग आपको पूरे अंदरून के फ्लेवर जो है ना यहाँ पे एक ही जगह मिल जाएंगे अगर आपने इस जगह ट्राई नहीं किया संडे को ट्राई नहीं किया यहाँ पर इतना रश लगा हुआ है मैं सोचा शायद ये सुनसान रहता होगा लेकिन माशाल्लाह बहुत रश है यहाँ पे इस टाइम ऊपर भी हॉल फुल हो चुका है नीचे भी फैमिली सब नीचे बैठ रही हैं ऐसे यार आपको थोड़ी सी ना डिफरेंट चीज़ें खाते हैं यहाँ पर ये वैसे तो ये यहाँ पर टूटियाँ भी आपको मिल जाएंगी टूटियाँ भी हैं ठीक है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे वैसे तो चम्मच मिलते हैं इसको खाने का तरीका तो उंगली के साथ है एक छोटी सी फनकारी आपने लगानी जो अंदरून वाली फनकारी वो ये कि आपने रोटी लेनी यहाँ से ये ठीक है ये रोटी इसको आपने इस तरह खाना ऐसे करते अंदरून में ना एक चीज़ होती है कि आप कुलचे के ऊपर दही की मलाई और थोड़ी सी चीनी डाल के खाते हैं वो एक नेक्स्ट लेवल फूड होता है दिस इज अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल अगर आपने कभी खा लें तो आपको चस्का पड़ जाएगा सब रोटी खमीरी रोटी खा दें खीर फिर नहीं वाली आज के लिए इतना ही आपसे मेरा काफ़ी चाहिए इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर दिस इज माय इंस्टाग्राम डोंट फॉरगेट टू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम आपकी गपशप होती है मुलाकात होती है लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत कुछ होता है इंस्टाग्राम पर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल के आइकन में क्लिक कर दे ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आपसे मुलाकात करें इन अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़